okay so firstly i would like to discuss uh, you know uh, generally uh, people who are fresh for the stock markets or who are the beginners in stock markets they generally have few uh, myths in their mind uh, you know all these myths we will be discussing and then we will try to remove uh, all such kind of myths from the mindset of uh, which we are generally having so ye sare myths hum aage ke kuch do teen slides mein discuss karenge and we will uh, try to reduce our fear by understanding how you can uh, you know actually uh, remove all these myths from your mind so firstly it is said that uh, stock market is uh, risky to uh, you know invest so basically uh, to some extent maybe this is true but you know there are certain uh, 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 opportunities which actually you know uh, says or suggests that if you will not invest in stock market then it can be much more riskier than uh, you know investing in stock markets because generally agar aap ke uh, kuch bhi own karna chahte hain for example if you want to uh, own multiple businesses that you cannot do in your real life time बट यहाँ पे क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस का या कंपनी का शेयर्स परचेज करते हैं तो उससे इनडायरेक्टली आपके पास एक ओनरशिप कंट्रोल आ जाता है बिकॉज यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी सो दैट इज वाई बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स यू एक्चुअली गेट ओनरशिप इन मल्टीपल बिजनेसिस विच इज यू नो एक्चुअली इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ बिकॉज नो वन ऑफ अस फ्रॉम अस इज यू नो अ मल्टी बिलियनर और जिसके पास बिजनेस का बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो वो भी मल्टीपल बिजनेसिस के लिए सो द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विच वी गेट थ्रू स्टॉक मार्केट इज दैट वी कैन गेट ओनरशिप इन मल्टीपल बिजनेसिस देन सेकेंड थिंग इज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है या इसका अभी टाइम सही नहीं चल रहा है ये बिजनेस का बिकॉज काफी सारे ऐसे बिजनेसिस होते हैं विच आर साइक्लिकल इन नेचर सो ड्यूरिंग सम पीरियड दे विल परफॉर्म वेरी वेल बट इन सम यू नो डल फेज देअर परफॉर्मेंस विल बी वेरी लो सो ऐसे केसेस में ऐसे टाइम पे क्या होता है अगर इफ यू हैव Uh, being the real uh, owner of uh, you know those businesses in real life then it is not that easy for you to exit that business uh, you know just like that so uske sare assets dispose karna unko right value mein sell karna ya fir samne koi buyer hai bhi ya nahi aapke business ke liye ko buy karne ke liye all these things are very difficult in your real life but if you are investing through stock market and if you are owning multiple uh, shares belonging to different businesses uh, through stock market then it is easy for you to uh, sell and exit completely at any given point of time so agar aapko lagta hai ki aapne for example kisi ek metal company mein invest kiya hai and uh, you know because metal is a cyclical uh, sector so agar aapko lagta hai ki abhi ye sector acha perform nahi kar raha hai and uh, because you have already blocked your money in that particular sector or uh, you know metal stock you want to uh, exit from that stock and you can uh, invest it in some rather uh, another sector which is performing well सो so, ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है दैट एग्जिस्ट इन स्टॉक मार्केट्स जो आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगी सो so, एक अनदर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स इज दी एबिलिटी टू सेल एंड एग्जिट कम्प्लीटली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देन अनदर अपॉर्चुनिटी विच द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स यू इज दैट इट हैज दी एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन सो जनरली हम देखते हैं कि यू you नो know, हर साल महंगाई बढ़ते ही जाती है बट आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई uh, एफ डी में अमाउंट कोई अमाउंट एफ डी में डाला है तो उसके ऊपर जितना आप रिटर्न अर्न करते हैं विजर्व इज जो इन्फ्लेशन रेट अभी करेंटली इकोनॉमी में चल रहा है वो उसको मैच नहीं कर पाता है सो so, एक साइड में आपका जो एक्सपेंस uh, है वो बढ़ते जा रहा है बट एट दैट सेम रेट जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट से आपका जो अर्निंग है जो आपका रिटर्न है वो नहीं बढ़ता है बट ये जो चीज है ये स्टॉक मार्केट uh, एक यू नो इन्फ्लेशन के ही पैरामीटर पे चलता है एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में आप एनुअली टेन टू ट्वेल्व परसेंट अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अगर आप टाइम टू टाइम उसको चर्न भी करते हैं ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम्स तो आप एक डिसेंट टेन टू ट्वेल्व परसेंट का रिटर्न एनुअल रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं जो कि एक एफ के रिटर्न से बहुत हाई है एंड जनरली हम इन्फ्लेशन रेट भी जो देखते हैं इकोनॉमी में वो सिक्स टू एट परसेंट का रहता है अगर मैं इंडिया की बात करूँ सो बाई दैट यू आर एबल टू गेट यू नो जनरेट रिटर्न विच आर हायर देन द इन्फ्लेशन रिटर्न तो ये जो अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी ऑफ जनरेटिंग रिटर्न विच आर विच हैव द एबिलिटी टू बीट द इन्फ्लेशन रिटर्न इन्फ्लेशन रेट दैट इज अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट्स सो दिस इज एन अदर अपॉर्चुनिटी विच यू गेट इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स 
देन अनदर अपॉर्चुनिटी इज दैट यू नो एज आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट दैट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जनरली यू नो प्रोवाइड यू हाइएस्ट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन अदर डिफरेंट एसेट क्लासेस देन पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट सो बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फंडा ये है कि आप जितना भी गेन्स अर्न करते हैं तो वो एक्स्ट्रा गेन्स के ऊपर भी आपको और गेन uh, मिलता है सो so, टोटल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है फॉर एग्जाम्पल इफ दैट इज रुपीज हंड्रेड एंड इफ यू आर अर्निंग रुपीज टेन अपॉन दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हंड्रेड रुपीज दैन दैट टेन रुपीज ऑल्सो विल गेट फर्दर इन्वेस्टेड एंड जो आपको कंसिस्टेंटली आगे जो भी रिटर्न मिलेंगे वो आपको आपके प्रिंसिपल uh, अमाउंट प्लस जितना भी आपने रिटर्न जनरेट किए हैं उसके ऊपर मिलेंगे सो दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दैट इज अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स ठीक है तो uh, ये रीजंस की वजह से अगर आप सोचते हैं कि यू नो स्टॉक मार्केट्स इज रिस्की एंड वी शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स देन बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑफ ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज बट देन दिस थिंग इज अ फैक्ट दैट देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स बट देन फॉर दैट यू नीड टू टेक सम कैलकुलेटिव रिस्क Uh, and you should need uh, you should need to uh, exercise some bit of caution before investing in these stock markets so for example aapne koi bhi ek stock ko buy karne ka uh, decision liya hai and uske liye aapne ek uh, kind of ek target set kiya hai ki isme mujhe for example 3 to 5% ka return mil sakta hai but wo 3 to 5% ka return gain karne ke liye usme koi risk bhi associated hai because we are not sure that 100% we cannot say that uh, yes we will be getting 3 to 5% of return so for that we should take some calculative risks we should keep uh, this thing in our mind that to gain in order to gain 3 to 5% of return uh, there there will be some losses also which i will have to face तो वो थ्री टू फाइव परसेंट का रिटर्न गेन करने के लिए आप कितने परसेंटेज का लॉस ले सकते हो सो दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिव रिस्क एंड दिस यू हैव टू डिसाइड वेरी वेल इन एडवांस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन दी स्टॉक सो बाय डूइंग दिस यू विल बी एबल टू अवॉइड वट एवर द रिस्क आर देयर इन दी स्टॉक मार्केट्स and uh, you can uh, kind of limit your risks we cannot say that we can completely avoid our risks in stock markets but by taking calculative risks you can at least uh, reduce your losses so uh, ye jo myth hai uh, that stock market is risky you can avoid uh, you know this risk by uh, you know uh, making some informed decisions by studying about the uh, stocks or the sector in which you want to invest uh, you can study about that sector and uh, after uh, after that you can uh, make some informed decision and then invest in the stock so uh, this was all about this slide uh, i hope that uh, i was able to somewhat reduce your fear that uh, stock market is very risky and uh, we should not be investing that is not completely true if you are able to manage your risks uh, correctly then uh, the stock market investing is not that risky then another uh, myth about stock market investing is that we need a lot of money uh, to invest in stock market but this is also not true because this is a very subjective thing so the amount of uh, money you want to invest in stock markets depends on person to person and uh, depends on the uh, person's individual investment goals and his uh, risk appetite so agar aapka investment goal जितना भी है फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है आपको साल में वन लाख रुपीज मार्केट स्टॉक मार्केट से कमाना है या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैपिटल uh, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो अगर आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कमाना है सो इट डिपेंड्स व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड अकॉर्डिंग दैट ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन दी स्टॉक मार्केट देर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन यू नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट रिटर्न क्योंकि अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है तो आप हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका रिस्क इन्वेस्ट रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है तो आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड फॉर दिस लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देर आर एक्चुअली वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट्स सच एज ई टी एफ्स इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड सो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट विच इज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट सो इफ यूर इन्वेस्टमेंट इफ यू डू नॉट हैव यू नो दैट मच ऑफ मनी और इफ यू कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क देन इनिशियली टू गेन कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक मार्केट यू कैन स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एंड यू कैन स्टार्ट विद यू नो अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड रुपीज और फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ देन अकॉर्डिंगली अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदर देन म्यूचुअल फंड देन इन अदर वे थ्रू विच यू कैन स्टार्ट विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स इज बाय परचेजिंग स्टॉक्स ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज बिकॉज जनरली हमने भी जैसे क्लाइंट्स का बहुत बार रिक्वायरमेंट देखा है कि दे वॉन्ट टू बाई इन स्टॉक्स विच आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस 
so for example stocks which are available at uh, below rupees 100 uh, so uh, you know such kind of requests we also get from the clients and if you want then you can invest in uh, you know little small cap and mid cap companies but is may have a quality of the business go both important zena hai it does not mean that uh, just because the stock is trading at 50 60 rupees it is very cheap and uh, then we should be investing in that stock that is not the story the actual fundamental uh, behind that company is very crucial and before in taking any uh, decision to invest in that stock we should check the uh, the fundamentals of the company very uh, carefully but uh, by investing in small cap or mid cap companies you can actually start your uh, investment journey and uh, generally these uh, sectors have uh, you know the, the multi baggers are uh, are mostly seen coming out from uh, these small cap and mid cap companies so uh, by understanding these companies and the sectors to which they belong you can actually start your investment journey and uh, ideally we would recommend that you know whatever is your post tax income uh, on a monthly basis of that around 15 to 25 percent you can keep aside to invest in stock markets whether it be through uh, indirectly through mutual funds or if you want to invest uh, directly into the stock market that also you can do so you can create your uh, uh, one whole equity portfolio and uh, you know every month you can uh, set aside some 15 to 25 percent of your post tax income and that you can deploy in your uh, you know this equity investments so we will also be discussing uh, how your model portfolio should look like and we will also discuss some uh, key basic things which you should uh, keep in mind while making the portfolio. Uh, so this way uh, one can start uh, in a smaller way. Uh, you can take a small step uh, for the first time and then gradually once you develop the confidence you can uh, increase your investment amount and uh, you know uh, build your own wealth. So uh, the myth that we were talking about that, uh, you know, stock market investing needs a lot of money. That is not true. It depends how much, uh, uh, you know, returns you want to generate. Uh, it depends on what is your investment goal and what is your risk appetite. So uh, as per that, you can uh, invest uh, that XYZ amount of money in stock market. Uh, now, after this, uh, we will discuss what are the investment avenues which are available in uh, markets. And uh, we will also see what are what uh, how the uh, long term uh, performance has been so far. Uh, so these are all the baskets of uh, investment avenues which are available uh, for investing. So first one is equity markets. So equity uh, in, in within equity there are uh, three sub segments actually. So uh, first one is the primary market uh, where mostly the companies come out with their IPOs or FPOs. IPO is initial public offering and FPOs is uh, for the public offering. So uh, IPO we all know that you know many companies these days are coming out with their IPO. So uh, when, they, when they are listing on the stock market for the first time and they, when, when they want to raise capital uh, and uh, want to um, you know offer their shares to the you know normal public then they come out uh, in the primary market through IPO. And uh, sometimes the companies also do further public offering where they uh, sell their uh, holdings uh, to the uh, normal public shareholders, the retail clients like uh, us. So one is the primary market. You can also invest in uh, IPO and FPO. Uh, then second one is the secondary market uh, that is through stock exchanges. So here, uh, you know, buying and selling can be done on the equity stock exchange. Uh, that is the NSE and BSE. So uh, this is a normal thing and the normal, uh, you know, platform uh, uh, which we all know uh, through where we can buy and sell shares then there is a uh, indirect method also available within equities so that are uh, equity mutual funds etfs uh, pms and alternate investment funds so so if you indirectly want to invest in equities if you do not have uh, you know that much of time if your schedule is busy or if you cannot do a uh, detailed study about uh, you know the stocks or sectors on your own then you can indirectly also invest in uh, mutual funds by uh, you know uh, just uh, seeing what has been the historical performance of the mutual funds uh, in that way you can uh, also make investments in mutual funds uh, then another income uh, generating asset class which we all have which is commonly uh, available to us and we all uh, know about is uh, fixed income securities so uh, most popular among us uh, uh, within this uh, category is the fixed deposits uh, so most of us have uh, fds then there are uh, recurring deposits as well uh, apart from this there are uh, also bonds available uh, these bonds are uh, mostly the corporate bonds which the companies uh, uh, launch uh, to the normal uh, retail investors then there are ppf debt mutual funds and insurance so these all come in the uh, fixed income categories and generally we public uh, have our investments uh, secured in fds only then another asset class is alternate investment fund 
uh, here uh, some examples are structured pro these are the structured products uh, where mostly the companies uh, invest in real estate venture capital or private equity and uh, mostly in uh, real uh, the, the companies which are investing in real estate they get some income from the rentals um, and uh, accordingly they uh, distribute the income to the unit holders uh, in the form of REITs so uh, these are the different asset classes and uh, different uh, uh, you know income is uh, uh, generated from these asset classes uh, then there is a commodities market uh, so here uh, there are few examples of gold and silver the, uh, so gold many of us even have in uh, physical form uh, so that can be physical asset also but uh, commodities like silver crude metals and agri related products uh, these all commodities are also uh, tradable in uh, uh, you know commodities exchange which is mcx so if one want, wants to uh, you know uh, buy or sell commodities then they can uh, do it from the uh, mcx uh, exchange also Uh, now, after discussing the different investment avenues, let's uh, understand what has been the, uh, you know, long-term performance of the Indian equities so far. So, here we have plotted one chart uh, beginning from 2005. Uh, the list could have been, uh, you know, uh, this chart could have been even longer, but then uh, the story remains the same. That uh, over a period of time, over a period of around, uh, you know, uh, 17 to 18 years, you can see that the chart of the uh, you know index of nifty 50 has been consistently going up between some time for example between uh, 2007 and 2009 you can see that uh, there was some dip which was due to uh, the most famous uh, you know uh, global financial crisis but after uh, some period of time that is after two years of time uh, the stock markets again started moving up then uh, again, uh, you know, it consistently went up and then uh, the most recent example, if I uh, share with all of you was of uh, 2020 uh, of COVID times. So uh, during that time also, you can see that how uh, the uh, candle chart of the Nifty 50 index has uh, dropped very sharply. But after that also, you can see that how consistently it has moved up. So what does this uh, particular chart uh, tells us is that, you know, um, despite all the global or local uh, uh, events which happen in the stock markets over a longer time frame uh, the stock market investments have always given you uh, you know decent set of returns the uh, benchmark indices have uh, consistently go gone up and uh, they have uh, climbed all uh, they have climbed the ball of all kind of worries whether being uh, global markets or being the local domestic markets so for some period of time uh, they may remain volatile or they may see some downfall uh, because you know uh, the markets cannot be going on consistently on uh, you know uh, all time highs there will be some uh, period when uh, there will be some corrections also but uh, then those corrections are the you know good buying opportunity and if you buy at the right uh, uh, you know correction time then uh, over a longer time frame it will definitely help you to uh, generate good amount of returns then similar is the case with uh, another ben equity benchmark index that is sensex it has also shown the similar performance because mostly uh, you know nifty and uh, sensex these two benchmarks uh, always on a longer time frame in the longer longer term uh, chart they always show uh, you know same uh, correlation so uh, sensex also if you will see that uh, it has consistently gone up uh, you know despite uh, you know so many uh, you know events happening which has uh, kind of uh, some events have led to positive uh, reaction in stock market some have led to negative reactions but still uh, on a longer time frame it has uh, generated given returns always uh, then after discussing the uh, benchmark indices performance here we have tried to give uh, examples from uh, stock wise also so uh, from the individual stock perspective also if you will see uh, the returns of uh, uh, different companies then you will be able to see that uh, you know uh, the, yeah, we have sare, uh, actually company ke name se, but then just to give an example we have kept only a few companies over here so if you can see that we have sorted performance wise sort kiya hai. and Linde India which is basically a, a you know gas supplier to different uh, industries uh, Linde India ne over a five year uh, period uh, almost 800 ka uh, return generate kiya hai. And if times mein dekhenge to it has uh, delivered almost 10 times, 9 times of uh, return over the last 5 years. Similarly, Capri Glo uh, Global, which is an MSME, uh, which is an NBFC company uh, that lends to M MSME companies and, uh, you know, construction companies. Uh, Capri Global ne bhi, uh, you know, 5 year ke time frame mein bought a strong set of returns generate ki hai, which is around uh, 670 percentage. 
एंड अराउंड एट टाइम्स का रिटर्न जनरेट किया है ओवर द फाइव पीरियड फाइव ईयर पीरियड सो सिमिलरली कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस दीपक नाइट्रेड त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स मोल्टेक टेक्नोलॉजीज जे बी केमिकल एंड फार्मा ये सारी कंपनीज ने जो भी हमने यहाँ पे कंपनीज लिस्ट किए हैं उन्होंने ओवर द लास्ट फाइव ईयर्स अराउंड फोर ट्वेंटी सिक्स टू एट हंड्रेड परसेंट का रिटर्न दिया है विच इज़ अराउंड फाइव टू टेन टाइम्स का रिटर्न दिया है सो इंडिविजुअली इफ यू विल सी सो इंडिविजुअली ऑल्सो कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न मल्टीपैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो एंड अगर आपने कोई राइट स्टॉक पकड़ लिया है जो मल्टीपैगर हो जाता है दो तीन साल में देन यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ यू नो सुपीरियर रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टमेंट जनरेट ओवर दी अदर डिफरेंट एसेट क्लासेस then uh, here we have just plotted an example of britannia so you know uh, we all know that britannia is into uh, these bakery and uh, dairy uh, bakery and uh, biscuits uh, 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 category so uh, you know many on many occasions we order cake but agar hum yahan pe dekhe ki 2015 mein for example agar aapne rather than investing uh, you know for example 1000 rupee on a cake uh, if you would have invested it in uh, britannia share then over a period of seven years it would have generated a return of six times because जो stock uh, 2015 थाउजेंड फिफ्टीन के टाइम पे थाउजेंड रुपीज में ट्रेड कर रहा था वो एट प्रेजेंट अराउंड यू नो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टू फाइव थाउजेंड के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है सो यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न इट वुड हैव जनरेटेड सो दिस वे यू कैन यू नो वेन एवर यू आर बाइंग एनी यू नो थिंग फ्रॉम आउटसाइड सो आप वो चीज को ध्यान भी रख सकते हो कि जो कंपनी ने के ये प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है एंड देन अगर आप वो कंपनी में राधा देन बाइंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ दो कंपनी अगर आप वो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इट विल डेफिनेटली जनरेट यू यू नो डिसेंट सेट ऑफ रिटर्न इफ यू आर प्रोवाइडेड दैट कंपनी इज फंडामेंटली वेरी गुड then uh, after discussing you know all about uh, stock markets investments uh, talking about the returns which the stocks uh, give you over a uh, you know a lo- medium to longer term uh, time frame um, let's discuss uh, how you can uh, you know screen those stocks ab humko ye to pata hai ki uh, stocks bahut hi handsome returns generate karte hain longer time frame mein but aapko sabko ye question hoga ki आप ये सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर आपको कोई कंपनी देखनी है कि वो फंडामेंटली कैसी है तो वो आप कैसे करेंगे सो so ये सारी जो मेथड्स हैं स्टॉक को स्क्रीन करने के या आइडेंटिफाई करने के दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग फ्यू स्लाइड्स ऑन इन अ ब्रीफ मैनर सो फर्स्टली यू नो लुक अराउंड इन योर इन्वायरमेंट सो द मोमेंट यू स्टार्ट योर डे यू यू शुड यू नो नोटिस ऑल द थिंग्स अराउंड यू द थिंग्स विच यू आर यूजिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर डे यू नो यू शुड ऑब्जर्व दोज थिंग्स एंड यू शुड एक्चुअली थिंक दैट यू नो विच आर द कंपनीज हु आर मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट का आइडिया है अगर आपको यू नो इतना भी डायनेमिक्स पता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा लेवल पे बिकते हैं तो उसके बेसिस में भी आपको एक यू नो बेसिक एटलीस्ट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा एंड आफ्टर दैट आप उसमें और डीप स्टडी कर सकते हैं एंड दिस वे यू विल बी एबल टू एटलीस्ट यू नो गेट एन आइडिया दैट वॉट आर ऑल द स्टॉक्स विच आर एक्चुअली लिस्टेड ऑन दी एक्सचेंज बिकॉज काफी लोग हमें से बहुत न्यू हैं जिनको इनफैक्ट ये भी नहीं पता होगा कि कितनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो प्रोडक्ट्स जो आइटम्स आप रेगुलर बेसिस में यूज कर रहे हो उसके जो वो जो कंपनी है वो एक्चुअली लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो दिस वे यू शुड बी वेरी ऑब्जर्वेटिव इन योर डे टू डे यू नो रूटीन सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंजम्पन के कैटेगरी में देखें सो देर आर थिंग्स लाइक टूथपेस्ट सोप शैम्पू हेयर ऑयल देन इट कैन बी टी और कॉफी बिस्किट्स then some of your uh, you know uh, breakfast items like maggi then ice cream washing powder all these you know consumption related uh, items are such which we use on a daily basis but do we you know give great focus on these items or products uh, in the manner that uh, which are the companies who are producing it whether the, whether these companies are making profit by selling uh, all these products to the uh, consumers so uh, by uh, you know generating such kind of questions in your mind you you will actually uh, you know uh, uh, derive some interest uh, for knowing these companies in a bit of detailed manner so uh, अगर uh, कुछ कंपनीज अगर हम लोग डिस्कस करें ये बेसिकली कंजम्पन सेक्टर में सो देर आर कंपनीज लाइक आई टी सी ब्रिटानिया 
कोलगेट पामोले हिंदुस्तान यूनिलीवर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नेस्ले इंडिया डाबर मैरिको जिलेट इंडिया ऑल दीज कंपनीज आर प्रेजेंट अंडर दी कंजम्पन कैटेगरी सो आई टी सी इज द बिगेस्ट यू नो बिगेस्ट रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय टोबैको बाय आई टी सी तो टोबैको जो होते हैं अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो आई टी सी के ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं देन ब्रिटानिया का तो हमें पता ही है जब हम मार्केट में बिस्किट खरीदते हैं तो ब्रिटानिया इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड फॉर बिस्किट्स देन कोलगेट पाम लेव ऑल्सो भी नो वेन एवर यू नो कोलगेट टूथपेस्ट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज टूथपेस्ट बाय ऑल ऑफ अस देन एच यू एल के भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज हैं टी एंड बेवरेजेस अकॉर्डिंगली मैरिको का कोकोनट पैराशूट हेयर ऑयल इज अ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ मैरिको सो ऑल दिस वे यू नो यू विल यू शुड एटलीस्ट आइडेंटिफाई सम स्टॉक्स बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज आइटम्स इन योर डे टू डे इन्वायरमेंट सिमिलरली ऑटो के केस में भी यू नो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर एग्जाम्पल टू व्हीलर थ्री व्हीलर देन देर आर पैसेंजर व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ रोड हाईवेज फॉर एग्जाम्पल जो क्रेन्स होते हैं हम कभी वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं uh, कोई क्रेन्स uh, हैं तो uh, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे जो व्हीकल्स हैं वो भी किसी कंपनी के मैन्युफैक्चर uh, किए हुए हैं सो फॉर एग्जाम्पल सो दिस वे यू कैन एटलीस्ट गेट सम आइडिया यू नो दैट यू नो द कंपनीज मेकिंग दीज व्हीकल्स विल ऑल्सो भी लिफ्टेड ऑन दी एक्सचेंज सो मारुति सुजुकी हो गया एस एम एल ई सुजू आयशर मोटर्स हीरो मोटोकॉप टी वी एस देन uh, uh, जो ऑफ हाई ऑफ रोड हाईवे का एक बिगर uh, प्लेयर है वो है स्पॉट्स अशोक ले लैंड अशोक ले लैंड के ट्रक्स uh, बहुत फेमस हैं सो दिस वे यू नो यू कैन आइडेंटिफाई द स्टॉक्स अकॉर्डिंगली ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी आप uh, आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे जैसे इंडियन होटल्स हो गया लेमन ट्री हो गया महिंद्रा हॉलीडेज देन सम क्यू एस आर प्लेयर्स लाइक जुबलिन फूड वर्कस जो बेसिकली डोमिनोज का ब्रांड ओन करता है देन देवयान इंटरनेशनल विच इज बेसिकली फॉर योर के एफ सी देन पिज्जा हट एंड वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड विच इज फॉर द मैकडोनल्ड्स सो आपके डेली लाइफ में जब आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं या फिर आप किसी होटल में विजिट करते हैं कभी तो ये सब चीज़ों से आपको एक आइडिया आता है अबाउट द स्टॉक देन फार्मा में भी बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक सिप्ला अबाउट इंडिया डॉक्टर रेडीज देन कुछ हेल्थ केयर कंपनीज में हैं जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर मैक्स हेल्थ केयर फोर्टिस सो दिस वे यू कैन यू नो नो वॉट ऑल कंपनीज आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट देन कंस्ट्रक्शन में भी अकॉर्डिंगली एल एन टी सीमेन से बी बी इंडिया शनाइडर ऑल दीज कंपनीज आर देर इन दी कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड सेगमेंट अपैरल्स एक बहुत ही यू नो पॉपुलर कैटेगरी है हमारे बीच में सो so, अपैरल्स में आप नोटिस uh, कर सकते हैं दैट आदित्य बिरला फैशन इज अ प्लेयर शॉपर स्टॉप इज अ वेरी पॉपुलर प्लेयर देन ट्रेंड वी मार्ट रिटेल देन फुटवेयर कैटेगरी में रिलैक्सो फुटवेयर बाटा इंडिया वॉचेज कैटेगरी में वॉचेज एंड ज्वेलरी कैटेगरी में देन टाइटन इज अ वेरी फेमस प्लेयर देन मेट्रो ब्रांड्स अगेन इन दी फुटवेयर कैटेगरी सो दी होल आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज टू गिव यू अ हिंट और एन आइडिया दैट बाय ऑब्जर्विंग द स्टॉक्स इन योर एनवायरमेंट और द थिंग्स इन योर एनवायरमेंट यू विल यू नो यू शुड गेट सम क्यूरियोसिटी अबाउट यू नो विच कंपनी इज प्रोड्यूसिंग और मेकिंग दीज आइटम्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एट लीस्ट हैव सम यूनिवर्स सेट इन योर माइंड दैट ओके दीज आर द स्टॉक्स एंड देन दीज आर द कंपनीज एंड देन यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दीज कंपनीज इन अ बिट डिटेल Uh, then finally, um, how to screen those stocks? So, firstly, as I uh, said that uh, you know you should uh, identify some set of investment universe. So, you have, for example, ten or twelve stocks to identify. And you have twelve or fifteen stocks to identify. So, after that, you have to see which set of stocks are in the flavors. Because uh, it is not necessary that the, all the sectors which are there in the it is not necessary that all the sectors which are there in the you know uh, stock market they will uh, you know uh, uh, do very Uh, do very well uh, in, in a, at at one particular time frame. तो कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जो फिलहाल परफॉर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स हैं जो जिनके लिए बहुत ही यू नो स्ट्रॉन्ग सीजन चल रहा है सो अकॉर्डिंगली यू शुड पिक दो सेक्टर्स विच आर इन फ्लेवर्स सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एल्कोहल uh, या बेवरेजेस की uh, बात करें सो so, uh, ये कंपनीज के केसेस में जनरली यू विल सी दैट द क्यू वन एंड द क्यू फोर क्वार्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज मोस्टली समर्स में पीपल प्रेफर टू हैव बियर अ लॉट सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल जनरली सी दैट द बियर कंपनीज विल डिराइव यू नो गुड सेल्स इन द क्वार्टर वन पीरियड 
Similarly, in case of uh, cement companies, for example, you will see that uh, generally the sales of cement companies will be very good in uh, Q1 and Q4. And uh, Q3 is mostly a dull season for them, Q2 and Q3, because uh, wo time pe monsoon hota hai. And in some cases, if the monsoon gets, uh, gets uh, uh, you know, extended, then unka jo impact hai, wo unke quarter three performance may be uh, deta hai. So uh, in this way, uh, you know, there are... Uh, uh, you know some seasons which are available and uh, uh, seasonally uh, the uh, you know it is seasonally some uh, seasons are positive for some sectors and uh, negative for some sectors so accordingly aapko wo sab ek uh, you know uh, uh, understand karna hai ke ye season mein kaun se sectors acha perform kar sakte hain and then accordingly you should uh, uh, decide uh, the sectors first then another thing which you can check uh, within those sectors, uh, the, st the stocks which are there in those sectors, uh, what has been the fund flow? That is the FI and DI investments. So there are uh, basically broadly two types of uh, investors in the stock markets. Uh, one is the retail investors, uh, people like uh, us. And uh, there, there will be uh, big players also like uh, institutions. So in institutions also, there are some foreign uh, institutions and uh, some domestic institutions. Just like mutual fund uh, houses. Ho so accordingly, in which sector or in which stock mein, uh, FII or DII ka inflow is good, you can also get an idea from that way. If you don't have so much detail and fundamental analysis, then you can also get an idea from that way. Okay, now the big players, hai, they are making an entry into this sector or they are making an entry into this particular stock. So obviously something good must be happening within that sector or stock and that is why only they have been uh, investing their money. So you can also get an idea from this and you can also get a conviction from this basis in any sector or stock. Mein. Then if you know an insider trade, pata chalta hai, for example, uh, if a promoter has an increase in your company, ho hai, so that is a positive sign. Okay, so if you get to know uh, that the promoter is continuously increasing his uh, stake in the company, then uh, uh, you know you can attract that company also because some po something is positive and that is why only the promoter is increasing his stake. So uh, that way also you can uh, get some idea about the stock. Then you can also uh, see what has been the shareholding pattern of the company because uh, mostly what happens is uh, in some uh, you know companies the uh, holding of the promoter is uh, very less because uh, the promoter holding is very important to see. If in case of any company, uh, the promoter holding is very low, for example, just 22, uh, you know, for example, 15 to 20% holding, hai, then, uh, you know, it is not worth to invest in those stocks. Because the promoter ka hi holding your confidence in company mein zyada nahi hai, then uh, it is not a prudent exercise to uh, study that particular stock. So, you can remove stock from your screener se hata sakte hai, and you can rather look into those companies where the promoter holding is decent. For example, uh, 50 to 75 percent or more than 75 percent is a uh, decent uh, promoter holding. Then accordingly, promoter ka usme koi pledge hai ya nahi hai. So, ye sab cheeze bhi aap uh, uh, check kar sakte hai while you are, uh, uh, you know, looking at the share holding pattern of the company. So, these are some of the fundamental traits, some key fundamental traits which you should uh, uh, check before buying the stock. Uh, Jisse aapko thoda unke fundamental ke upar analysis ke, uh, fundamental ke upar thoda idea aega. But fundamental analysis is a very deep thing, deep study. In this case, you have to see many other things that are you know, quantitative things are different, and qualitative things are different. So you have to see both of those things if you are doing analysis in detail. But then just to start with, uh, these are the basic things at least with which you can uh, start uh, tracking the companies. Uh, then uh, you can do a little technical analysis on it. For example, if you want to, uh, you know, uh, uh, be sure that you are entering uh, at a right time or if you have already invested in a stock and you have to see whether this is the right time to exit or not. So, if you have to take a judgment on that you can technical analysis. Ka bhi help le sakte so, some key things to look in the technical analysis is first is the support and resistance. So, support is basically if there is a stock down, then how much it can go down to the level. Ja so ideally it is considered that uh, uh, you know at the support level the uh, you know downfall in these stocks should uh, stop but agar wo support level ke bhi niche jata hai then you should understand that uh, you know this is a kind of uh, a sign of risk and uh, then accordingly you should be exiting uh, from the uh, from the stock uh, but uh, then uh, it depends on many other things also so you should uh, you know uh, track uh, a lot of uh, factors and then only you should make uh, a decision 
देन रेजिस्टेंस इज अनदर थिंग तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली जब एक स्टॉक अपवर्ड मूव में जाता है तो वो मैक्सिमम कितना अपसाइड देख सकता है वो उसका रेजिस्टेंस है सो समटाइम्स द स्टॉक्स कैन इवन गो अबाउ द रेजिस्टेंस लेवल्स बट देन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हेन यू शुड बी एंटरिंग इनटू द स्टॉक एंड व्हेन यू शुड बी एग्जिटिंग फ्रॉम द स्टॉक देन अनदर ट्रेड इज द 250 एंड 20 डीएमएस दैट इज डेली मूविंग एवरेजेस तो आपको ये एक बेसिकली सेंस दे देंगे कि जो ट्रेंड है स्टॉक में वो कैसा रहा है सो फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टॉक इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग बिलो इट्स टू हंड्रेड फिफ्टी और ट्वेंटी डेली मूविंग एवरेज देन इट मीन्स दैट यू नो द स्टॉक द ट्रेंड इन द स्टॉक इज नेगेटिव सो आपको अगर स्टॉक का ट्रेंड टेक्निकली देखना है तो यू कैन यूज डी एम एस देन प्राइस वॉल्यूम एक्शन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक स्टॉक में सडन अप मूव आता है तो उसमें साथ में अगर आप में आप वॉल्यूम्स भी कंपेयर करेंगे कि जो अप मूव है वो क्या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के साथ हुआ है इफ येस देन दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक इन अ टेक्निकल मैनर सिमिलरली दिस अप्लाइज टू द स्टॉक विच इज विच हैज सीन अ शार्प डाउनफॉल सो दैट डाउन वेदर दैट डाउनफॉल ऑल्सो इज हैपन विद सिग्निफिकेंट हाई नंबर ऑफ वॉल्यूम्स सो दैट विल बी अ नेगेटिव साइन सो दिस वे यू कैन यू नो इनकॉर्पोरेट प्राइस वॉल्यूम एक्शन ऑल्सो इन योर टेक्निकल एनालिसिस देन अगर आप कोई स्टॉक जो ट्रैक कर रहे हैं अगर वो कोई डेरिवेटिव और यू नो ऑप्शन फ्यूचर्स या ऑप्शंस में भी इन्वॉल्व होता है तो उसके केस में आप पुट कॉल रेशो भी देख सकते हैं सो इफ स्टॉक इज हैविंग हाई नंबर ऑफ पुट देन इट कैन बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर दैट स्टॉक एंड इफ अ कॉल इज हैविंग अ स्टॉक इज हैविंग हाई नंबर ऑफ कॉल देन इट कैन बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक so this way you can analyze put call ratio accordingly you can uh, analyze uh, where the open interest is high whether in case of put or call that will also give you an idea about uh, what can be the upcoming trend in the stock and another thing is 50 rupee high low so aap uh, ye bhi agar dekhenge ki uh, jo stock near to 50 rupee high hota hai तो जो प्रीवियस 52 टू वीक हाई जनरली वो एक अपट्रेंड में होता है एंड देर आर पॉसिबिलिटीज दैट वो एक फ्रेश 52 टू वीक हाई बनाएगा सो so अगर आप ये सारे टेक्निकल uh, एनालिसिस अगर आप इंकॉपरेट uh, करते हैं अपने स्टडी uh, में देन टुगेदर विद फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन then uh, after discussing the you know basics of uh, how to pick your stocks how to perform a fundamental and technical analysis on that stock here is a set of ideal portfolio which we have created this is just for the purpose of uh, explanation and uh, uh, ye jo stocks hain ye just ek uh, humne uh, you know example ke liye liye hain um, please do not consider it as uh, uh, you know as our recommendations but anyway these all companies are uh, quality companies only सो अकॉर्डिंगली यू नो पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो आइडियल स्टेप्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप यू नो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए इट शुड नॉट बी दैट योर पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड ओनली इन टू सेक्टर्स और थ्री सेक्टर्स हैव एट लीस्ट फोर टू फाइव सेक्टर्स इन योर पोर्टफोलियो बिकॉज यू नो दैक्टरली साइकिल साइकिल्स आर नॉट फिक्स राइट सो अगर कोई पीरियड में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करता है सो एटलीस्ट देर शुड बी सम डिफरेंट सेक्टर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट योर एवरेज रिटर्न शुड बी यू नो शुड नॉट गो वेरी डाउन मतलब एटलीस्ट योर एवरेज रिटर्न शुड बी डिसेंट सो दिस वे यू कैन क्रिएट यू नो a decent portfolio so for example over here you will be able to see that uh, we have diversified the entire portfolio in uh, different sectors for example bfsi automobile fmcg it oil and gas cap goods uh, telecom reality and uh, chemicals and uh, we have assigned uh, different weights so basically uh, you know jo jo uh, uh, larger sectors hain for example bfsi unko zyada weight assign hota hai because uh, you know um, financial stocks are uh, kind of uh, known as the Uh, you know indicator of the economic growth so uh, because of that the bfsi sector always have high uh, percentage of weight so um, uh, accordingly aap ek uh, weight assign kar sakte hain uh, for that if you if you do not have any uh, idea of how to assign the weight then you can uh, uh, take reference of some uh, benchmark index also for example you can take the uh, uh, reference of bsc 200 index to bsc 200 index mein jo sectoral weightage hai you can uh, take uh, that as a benchmark and that in, then you can build your own portfolio uh now after this let's uh, see that you know how investing early helps in uh, building retirement corpus so isme basically hum ye dekhenge ki jitna jaldi aap investment journey start karte hain uske kya benefits hote hain 
सो फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर वी हैव गिवन इज ऑफ डिफरेंट एजेस सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हमने डिफरेंट सेट ऑफ एजेस ले लिया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज रिटायरमेंट एज हमने ये सारे केसेस में नॉर्मल कॉमन रखा है विच इज सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज एंड वी हैव अज्यूम दैट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विच वी आर गेटिंग बाई इन्वेस्टिंग इन एस आई पीज दैट इज अराउंड दैट इज अ रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम and uh, because you know uh, our economy works with inflation also so uh, uh, we have assumed the inflation rate of 6% over year to arrive at the present value of uh, whatever will be our retirement corpus after uh, uh, matlab at the age of 60 years so firstly to start with uh, uh, the the age of 25 years agar aap uh, 25 years ke age mein start karte hain and your retirement age is of 60 years that means you have an investment time frame of 35 years available to you एंड ये थर्टी फाइव ईयर्स के टाइम फ्रेम में फॉर एग्जाम्पल हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस है टू सी आर का जिसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में आएगा अराउंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर लैक्स टू ट्वेंटी फाइव लैक्स सो अगर आपको टू सी आर का कॉर्पस चाहिए आफ्टर थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ टाइम फॉर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ओनली फाइव थाउजेंड अराउंड फाइव थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यर मंथली एस आई पीज सो एज वी हैव एज्यूम डेयर टेन परसेंट ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न सो so, जो आपने मंथली यहाँ पे पाँच हज़ार या साढ़े पाँच हज़ार का जो एस आई पी किया है वो अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे फॉर एन एदर थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ योर लाइफ दैट विल गिव यू अ टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ अराउंड टू सी आर यू नो एट दी एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स जिसका अभी uh, अगर आप इन्फ्लेशन का रेट एज्यूम करके चलें तो जिसका अभी uh, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा अराउंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव लैक्स बट uh, अगर आपने यहाँ पे फाइव ईयर्स का डिले कर दिया फॉर एग्जाम्पल राधर देन स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रॉम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज इफ यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द एज ऑफ थर्टी ईयर्स देन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है वो पाँच साल का कम हो गया तो आपके पास अभी यहाँ पे सिर्फ थर्टी ईयर्स का टाइम है टू इन्वेस्ट एंड आपका कॉर्पस अमाउंट इज सेम यू वॉन्ट टू अचीव अ रिटायरमेंट कॉर्पज ऑफ टू सी आर बट आपका यहाँ पे उसको अचीव करने के लिए अभी आप यहाँ पे आपका जो मंथली एस आई पी है वो बढ़ जाएगा बिकॉज आपके पास टाइम अब पाँच साल का कम है सो so, आपका यहाँ पे मंथली एस आई बढ़ जाएगा फ्रॉम फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इट हैज़ नाउ गॉन अप टू एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ सो मंथली आपको एट थाउजेंड अराउंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके आपको आफ्टर थर्टी ईयर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अचीव एट अचीव अ रिटायरमेंट कॉर्पज ऑफ टू सी सो ये आपको मंथली ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट रुपी सिक्सटी एट परसेंट एक्स्ट्रा मंथली एस आई पी करना पड़ रहा है सिमिलरली अगर आप थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट करते हैं देन देर इज अव टाइम डिफरेंस ऑफ टेन ईयर्स सो आप टेन ईयर्स से डिले कर रहे हैं तो उसमें अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम ओनली ट्वेंटी फाइव ईयर्स का है सो अकॉर्डिंगली राधर देन डूइंग मंथली एस आई पी ऑफ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाउ यू हैव टू डू अ मंथली एस आई पी ऑफ अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड तो दिस इज अ इंक्रीज ऑफ ओवर सेवेंटी परसेंट तो आपको एवरी मंथ सेवेंटी परसेंट एक्स्ट्रा मंथली एस आई पी करना पड़ रहा है इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ रिटायरमेंट कॉर्पज ऑफ टू सी आर सो दिस इज बेसिकली दी यू नो कॉस्ट ऑफ डिले विच यू हैव टू पे बिकॉज यहाँ पे अगर आप टेन ईयर्स का डिले करने की वजह से आपको जो है वो नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज एक्स्ट्रा आपको मंथली एस आई पी करना पड़ रहा है सो दिस इज हाउ इफ यू रीच डायरेक्टली टू दी लास्ट एग्जाम्पल दैट इज ऑफ फिफ्टी फाइव ईयर्स अगर आप पचपन के साल में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो अभी आपके पास रिटायरमेंट एज तक सिर्फ पाँच साल बचा है एंड वो पाँच साल में आपको अगर सेम टू सी आर का रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव करना है तो उसके लिए आपको मंथली एस आई पी कम से कम टू लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का करना पड़ेगा सो so, आपका मंथली एस आई पी का जो अमाउंट है जो एडिशनल आप कर रहे हैं वो है टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सो यू नो दिस इज अ वेरी यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप खाली पाँच साल के लिए इतना uh, वो सेम कॉर्पस uh, uh, जनरेट करने के लिए आप इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो दिस शोज दैट यू नो इन्वेस्टिंग यू नो एज अर्ली एज यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मोर यू नो लेस एस आई पी यू विल हैव टू डू तो कम एस आई पी में यू विल बी एबल टू जनरेट गुड सेट ऑफ रिटर्न यू नो बाई द टाइम यू रीच अ रिटायरमेंट सिमिलरली ये सेम एग्जाम्पल हमने एक डिफरेंट वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया है सो यो वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स दैट इज इन्वेस्टर ए बी सी एंड डी सो हेयर ऑल्सो वी विल स्टार्ट विद द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पे इन्वेस्टर ए ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है बी स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम थर्टी ईयर्स ऑफ एज सी फ्रॉम थर्टी फाइव एंड डी फ्रॉम फोर्टी ईयर्स एंड यहाँ पर भी रिटायरमेंट एज इन चारों इन्वेस्टर्स का इज क
सो जो इन्वेस्टर ए है जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट उसके पास अभी जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो थर्टी फाइव ईयर्स का अवेलेबल है सो फॉर नेक्स्ट थर्टी फाइव ईयर्स इफ ही कंसिस्टेंटली डज अ मंथली एफ आई एस आई पी ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज देन ही इज एबल टू अचीव रिटायरमेंट कॉपर्स ऑफ अराउंड वन पॉइंट नाइन सी आर एट एन एनुअल रेट ऑफ बट जो इन्वेस्टर बी है जो पाँच साल का डिले करता है दैट इज एबल टू जनरेट ओनली वन पॉइंट वन सी आर ऑफ कॉर्पस एट द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स सो जो शॉर्टफॉल इन्वेस्टर बी को हो रहा है बाई मेकिंग अ डिले ऑफ फाइव ईयर्स इट इज अबाउट सेवेंटी सिक्स लैक्स एंड एटी थाउजेंड रुपीज एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर सी जिसने टेन ईयर्स का डिले कर दिया है इन्वेस्टमेंट जर्नी में सो उसका जो रिटायरमेंट कॉर्पस बन रहा है एट द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स इट इज जस्ट सिक्सटी सिक्स लैक्स एंड थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज सो दैट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड वन पॉइंट टू सी आर सो दैट मीन्स बाई डीलिंग हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी बाई टेन ईयर्स ही इज एक्चुअली गेटिंग अ शॉर्टफॉल इन हिज कॉर्पस ऑफ वन पॉइंट टू सी आर विच इज अज अमाउंट दैट ही इज मिसिंग देन सिमिलर इन केस ऑफ इन्वेस्टर डी जिसने यू नो ऑलमोस्ट पंद्रह साल से पंद्रह साल का डिले किया है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने से तो उसका जो रिटायरमेंट कॉर्पस उसको सिक्सटी ईयर्स में मिल रहा है दैट इज जस्ट थर्टी सेवन लैक्स एंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज दैट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड वन पॉइंट फाइव सी आर सो यू नो बाई यू नो डीलिंग यर इन्वेस्टमेंट जर्नी यू एक्चुअली लूज अ लॉड ऑफ कॉर्पस इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम सो द होल आइडिया इज दैट यू नो वन शुड नॉट बी फ्यूरिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग uh there is a uh, 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 you know uh, there is some kind of uh, risk which is associated with the markets but then if you are investing wisely if you are doing thorough research uh, about the sector and the stock in which you want to invest and if you take uh, you know smaller steps initially in order to gain confidence then uh, i am very much sure that uh, you know after some period of time you will get that confidence of stock markets and uh, then you will gradually increase your investments uh, your capital and uh, ultimately at the end of uh, 10 years or 20 years or maybe uh, 30 years you will definitely arrive at a decent set of returns so uh, uh, this was all about the you know basics of stock market so now in this slide uh, i will just run you all uh, a short uh, demo through which you will be able to understand uh, if you want to put uh, some uh, orders through our mobile app how you should uh, you, how you can do it so that uh, so that it is very convenient and comfortable for all of you to place orders How to check trading limits and manage funds? Log into your SBI Securities app with MPIN Four Face ID. Go to the top left menu and tap on Limits. You can directly hold, transfer, release, withdraw funds, and also check transfer history. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. so participants this was all about uh, the today's session um, i hope uh, you were able to get uh, an understanding of the uh, you know basics of market how the market uh, uh, market investing helps us in a longer time frame investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing